Xin chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn cùng với hai mẹ con mình cùng nhau làm món trứng cút kho cá mồi nha Ở đây mình có hai hộp cá mồi nè các bạn Cá mồi này thì mình sử dụng cá mồi ba cô gái này nó sẽ ngon hơn nha ba quả cà chua thì mình đã lấy hộp ra hết rồi nè Sắt miếng và mình lột cái vỏ ra nha hai tép hành lá, hai trái ớt và ba tép tỏi nha. Ở đây mình có 30 quả trứng cút nè. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản, phần gia vị thì lát nữa mình cho vào thì mình sẽ nói sau nha. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng có xe sinh tố nè các bạn. Mình cho hết phần cà này vào nha. Và mình cho hai trái ớt vào. Nếu như bạn nào không ăn cay được thì các bạn có thể không cho ớt cũng được nha Mình cho vào đây một chút nước lọc Cho dễ xay nha Rồi, để nó lại Rồi, cà của mình như vậy là được rồi nha Rồi, mình cho phần cà này ra tô nha Màu rất là đẹp luôn nè các bạn có ớt vào nó chua chua cay cay ngon lắm các bạn Sau khi đã xay cà xong thì mình bắt chảo nước sôi lên rồi nè các bạn Rồi mình cho trứng cút vào mình luộc nha Mình luộc sơ thôi nha các bạn Cút mình luộc sơ khoảng 2 phút là được rồi nha Bây giờ mình nhắc xuống nha các bạn Trong khi chờ trứng cút cho nguội thì mình sẽ sắc hành nha Phần tỏi này thì mình sẽ băm nhuyễn ra nha các bạn Trứng cút luộc xong rồi mình đã cho nước lạnh và mình ngâm cho nó nguội nè các bạn Bây giờ mình lột nha Các bạn luộc làm sao mà nó còn hơi dẻo như vậy nè Ăn nó mới ngon nha Còn nếu mình luộc chín tới quá nó sẽ không ngon Các bạn nấu nồi nước sôi rồi các bạn cho trứng cút vào luộc trong vòng 2 phút là nó sẽ được như vậy nha Khi mình kho cá mồi rất là ngon Sau khi đã chuẩn bị xong hết Thì mình sẽ bắt chảo lên trên lò than nè các bạn Mình cho dầu ăn vào nha Dầu cũng đã sôi thì mình cho tỏi vào nha Cà và ớt khi nãy mình xay nè các bạn thơm quá rồi cho hai lon cá mồi mình kho như vậy á nó mới không tanh và nó thơm ngon hơn nè các bạn tại vì cá hộp này á thì người ta cũng đã làm chín nhưng mà mình phải sấy tỏi lại nha giờ mình thêm nước cà vào nè ớt vào cho nó chua chua cay cay nó ngon hơn một phần ba muỗng cà phê bột ngọt nửa muỗng cà phê hạt nêm hai muỗng cà phê nước mắm cá hộp này chứ nó lạc lắm các bạn cho nên mình phải nêm nha giờ các bạn nếm lại thử tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình mà mình có thể nêm thêm hay là giảm lại nha nửa muỗng cà phê đường cát trắng Rồi. mình khuấy cho nó tan hết gia vị và cho nó sôi lại nha Cá mồi sau khi nêm gia vị xong thì cũng đã sôi lên rồi nè các bạn Mình cho hành lá vào cho chín nha Rồi sôi lên thì mình cho trứng cút luôn Sau khi cho hành thì mình cho trứng cút luôn nha Trứng cút này mình đã luộc nó hơi chín rồi nè các bạn Bây giờ mình nấu lên nữa là được rồi Sôi bừng lên nữa mình nhắc xuống nha Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè và đơn giản lại ngon các bạn Cho nên bạn nào cũng có thể làm được nè Những bạn mà đi làm không có thời gian đó Mình à, mua cá này về mình kho như vậy rất là ngon luôn Rồi, Để cho sôi lên Thì mình sẽ nhắc xuống luôn nha Món trứng cút kho cá mồi mà hai mẹ con mình đã làm xong rồi nè các bạn Mời các bạn cùng ăn thử nha để mình dầm cái trứng cút này ra thử nha Mình thấy bên trong nè 
Rất là ngon luôn Nó còn hơi lồng đào nè các bạn Mình luộc dừa thôi nha Khoảng 2 phút là chắc chắn với các bạn Nó sẽ dẻo và ngon Nếu như bạn nào muốn nó hơi dẻo hơn nữa Thì các bạn có thể luộc một phút thôi nha Mình nấu nước thật sôi Và mình cho vào mình luộc Rất là nhanh chín Giờ mình sẽ ăn thử nha Uhm. Rất là ngon luôn các bạn Trứng cút thì nó vừa chín tới Dẻo dẻo ăn giống như là có lòng đào trong như Còn cá mồi thì các bạn cũng biết rồi Cá mồi thì nó mềm xương Còn cái nước sốt thì nó hơi sánh lại nè Do có cho cà vào Giờ mình xay cà và ớt vào nó chua chua ngọt ngọt rất là vừa ăn luôn các bạn Cái món này ăn cơm rất là ngon nè Và làm cũng rất đơn giản nữa Hôm nào các bạn thử làm nha Ăn rất là ngon nè Làm món này thì mấy em nhỏ cũng đều ăn được nè Nhưng mà các bạn đừng cho ớt vào nha Hôm nay hai mẹ con mình làm món trứng cút kho cá mồi đến đây thôi nha Kết thúc video hai mẹ con mình xin chào tạm biệt các bạn nha